Qual seria a melhor forma para se comunicar e se socializar com seus clientes? Mais de 2 bilhões de pessoas acessam diariamente a internet nos dias de hoje. Vamos colocar aqui agora o produto para download. Vai em produtos, novo produto e vamos colocar aqui curso portal com WordPress. 2 download. Bom, você, vamos inserir aqui. Vamos colocar aqui produto simples, referência 004. Cem reais. Inventário nada, vou deixar assim. Produto download, não tem inventário. Produto virtual. Baixável download. Então, está abrindo o arquivo. O caminho do arquivo é o seguinte. Você pode simplesmente colocar um caminho qualquer no seu computador ou do seu servidor porque ele vai mascarar esse caminho ele não vai deixar ele tão simples assim então eu vou fazer upload de um arquivo qualquer aqui só para servir de exemplo então eu vou aqui em editar aqui ó copiei atualizei Beleza. Então aqui no caminho do arquivo eu vou colar. Limite download, você pode colocar, por exemplo, 10 limites. Validade. É, vou colocar aqui 15 dias para baixar. Sendo 10 vezes a quantidade do total de download. Muito bem. Eu vou colocar aqui então publicar. E agora eu vou também, gente, já vamos ver é, esse processo de liberação de pedidos para ver o que, que o usuário recebe. Ok, vamos em posts, todos os posts. Vou em edição rápida. Melhor não. É, tem que ser em editar normal mesmo. Vamos aqui na outra página de produtos para ver o código dos produtos. Aqui embaixo eu vou colocar esse produto e aqui ó vou colocar WordPress para download e ID 196 é a referência 004, tá bom? e D196 e a referência 004 ok então vou atualizar muito bem vou voltar tudo aqui vou voltar para a loja aqui eu tenho vários produtos agora eu tenho aqui o WordPress vou comprar carrinho vou finalizar a compra aqui porque ele é um download então não precisa enviar não precisa nada de frete essas coisas tudo transferência bancária direta ok comprei vou receber um e-mail vou lá no meu e-mail Vou fuçar aqui no meu e-mail. Está aqui o pedido. Aqui está o pedido informando que o pagamento deu certo. Tudo bem, aqui no nosso site então nós vamos em aqui pedidos. Vamos liberar esse download. Tem pedido 199. Que é um pedido de download, não tem entrega. Vamos aqui mandar o status de aguardando para concluído. E ok. Se quiser colocar alguma nota, alguma informação, você pode colocar também. 
Tá tudo ok. Vamos salvar pedido. Salvar pedido. Muito bem. Já veio um e-mail para o cliente informando que o pedido está completo, está liberado para o download. Muito show. Presta atenção lá embaixo agora. Lá na barra de endereços. Vamos dar um zoom aqui para você ver. Quando eu clico aqui no arquivo, pode ver que não é o link simples que ele deu. Ele deu um link assim para baixar, mas tem uma chave. Ele vai te permitir baixar. Vai atualizar. Vai registrar essa chave no seu site para a pessoa fazer o download. Está aí o download. Ah, olha a URL. Não é uma URL simples. Se a pessoa copiar e mandar para uma pessoa baixar, não vai conseguir. Só você vai conseguir. Muito bem, ótimo. Vamos ver na nossa loja um pouco mais sobre esse pedido digital. Para ver os detalhes desse pedido digital. Eu atualizei a página, Ctrl F5. Permissões de produtos para download. Nós temos aqui então o arquivo baixado três vezes. Então, se você clicar aqui, você vai ver as opções que ele ainda tem. Ele ainda pode baixar três vezes ainda. Se acaso o seu cliente falar ah, que não conseguiu baixar, você pode vir aqui e aumentar os dias que ele tem para baixar o produto. E atualizar e salvar perdidos. Ele vai poder baixar novamente o produto. Você pode conceder o acesso dessa maneira para o cliente baixar o produto bem prático e fácil de entender mesmo o download fica mascarado porque ele vai ter uma chave especial para baixar para ele mesmo tá ok esse é o produto digital acabamos de ver as informações as configurações e os e-mails que o cliente recebe quando ele conclui o pagamento e tudo mais. Tá ok.